morgen zusammen. Heute habe ich euch ein paar spannende Dividendenaktien für das Jahr 2023 mitgebracht. Damit meine ich übrigens nicht, dass diese Aktien in 2023 besonders toll performen werden. Niemand kann das wirklich vorhersagen. Vielmehr meine ich, dass ich aktuell eine gute Möglichkeit sehe, langfristig an Top-Unternehmen zu partizipieren. Übrigens habe ich eher unbekannte Titel mitgebracht, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Bleibt also bis zum Ende dran. Bevor wir loslegen, wie immer noch schnell den obligatorischen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Noch immer ist die Glocke bei den meisten von euch aus und so riskiert ihr ein Video zu verpassen. Jetzt gleich anmachen und jetzt rein in die Aktien. Starten wir mit der ersten Aktie, Yara International. Ein Unternehmen aus Norwegen, an dem der norwegische Staatsfonds knapp ein Drittel der Anteile hält. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Und top dazu bietet man immer mehr digitale Lösungen an, um seine Kunden zu unterstützen. Vor allem im Bereich Düngemittel und hier im Bereich digitalem Farming. Zum Beispiel kann ein Landwirt mit Hilfe von Sensoren und einer Plattform feststellen, wo er noch düngen sollte und wo schon genügend Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Ebenfalls werden die Produkte von Yara im Bereich Tiernahrung verwendet. Und das altbekannte AdBlue für Dieselfahrzeuge gehört auch zum Portfolio. Weitere Zielmärkte sind die Sonarbranche, die Baubranche und generell alle, die Chemikalien verwenden. Ich würde Yara als Chemiekonzern mit aber starkem Fokus auf Dünger beschreiben. Hierbei ist man übrigens weltweit unter den Top 10 der Hersteller nach Produktionskapazität pro Jahr. Das heißt, man ist ein eher global aufgestelltes Unternehmen. Ungefähr 10 Milliarden Umsatz kommen aus USA, 7 Milliarden aus der EU und 4 aus jeweils Asien und Afrika. Also wirklich breit diversifiziert. Die letzten Quartalszahlen waren dann super stark. Obwohl die Firma schon sehr groß ist, ging der Umsatz um knappe 40% nach oben und war deutlich besser als erwartet wurde. Die Dividendenstrategie sieht eine Basisdividende vor und dann je nach Geschäftslage eine Spezialdividende on top. So wie es auch für das Fiskaljahr 2022 wieder der Fall sein soll. Beim heutigen Kurs kommt man auf knapp 9% Dividendenrendite, was wirklich enorm hoch ist. Das entspricht etwa 50% vom Gewinn aus dem letzten Jahr Ausschüttungsquote. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV von 4,4 ist die Aktie ebenfalls in meinen Augen günstig bewertet. Die nächste Aktie ist Extra Storage Space. Wie im Namen Storage schon steckt, betreibt man sogenannte Self-Storage-Anlagen in den USA. Das ist dort ein gigantisch großer Markt. Gefühlt jede zweite Familie dort hat ein abschließbares Abteil bzw. eine Garage in so einem Garagenpark. Extra Storage Space ist hier hinter Public Storage die Nummer 2 auf dem Markt mit einem Marktanteil von 8,7%. Im Portfolio sind über 2300 Immobilien, wovon etwa die Hälfte komplett im Eigenbesitz ist, 15% mit anderen Unternehmen zusammen betrieben werden und bei 40% ist man rein der Betreiber des Geschäftsmodells. Aber das Objekt selbst gehört nicht der Firma. Sowohl geografisch als auch bei den Einzelobjekten ist man extrem breit diversifiziert. Es gibt kaum Klumpenrisiko, da alle Objekte ungefähr gleich viel Umsatz einbringen. Das Wachstum an Objekten ist übrigens beachtlich. Jedes Jahr kommen erneut gute 10% mehr in den Bestand. Viel über Aufkäufe, Expansionen und neue Zielmärkte. Logischerweise bringen mehr Objekte auch mehr Mieten. So konnte der Funds from Operations FFO hier in grün dargestellt stärker wachsen als von anderen Industriewettbewerbern. Nicht nur stark, sondern noch extrem linear und planbar. Aus diesem starken Wachstum heraus wurde dann noch regelmäßig die Dividende nachgezogen. Das Unternehmen ist ein wahres Dividendenwachstumswunder. Erst letztes Jahr ging die Dividende um 50% nach oben. Aber auch im 5 von 10 Jahresdurchschnitt waren die Ausschüttungssteigerungen wirklich beachtlich. Aktuell ist die Aktie wieder etwas zurückgekommen und kommt nun auf eine Dividendenrendite von 4%. Die Bewertung von 20 mal dem aktuellen FFO ist für mich für das Top-Zahlenwerk fair bewertet. Die nächste Aktie ist vom Unternehmen Carlisle Companies, ein US-amerikanischer Mischkonzern. Das Geschäftsfeld könnte nicht langweiliger und solider sein. Man stellt primär Baustoffe, Kabel, Steckerverbindungen und Beschichtungstechnik her und hat einen starken Fokus auf das Dach bzw. Technologien, um Gebäude wetterfest zu machen. Aber nicht nur das Marktumfeld ist solide, sondern auch das Zahlenwerk. Der Umsatz hier in blau dargestellt sowie Gewinn ist langweilig schön von unten links nach oben rechts im Chart angewachsen. Auffällig hier ist, dass in den Krisenjahren 2008 und 2009 sowie 2019 und 20 im Corona-Zeitraum absolut solide abgeliefert wurde. Man kann fast von einem krisensicheren Geschäftsmodell sprechen. Die letzten Quartalszahlen waren erneut super gut. Umsatz ging 36% nach oben und die Earnings per Share konnten um fast 90% gesteigert werden. Die Dividende ist aktuell zwar nur in Anführungszeichen bei 1,2%, dafür ist das Ganze aber ein klasse Wachstumskandidat. 
Die Dividende wird seit über 46 Jahren kontinuierlich gesteigert und die Ausschüttungsquote von gerade einmal 15% lässt noch viel Luft nach oben zu. Erst kürzlich wurde dann die Dividende zum Beispiel um stolze 40% gesteigert. Hier lohnt es sich also dabei zu bleiben. Und zudem darf man ja auch nicht vergessen, wie stark die Firma beim Umsatz wächst. Das ist eine Mischung aus Dividendenaktie und Wachstumsaktie. Die Firma kommt auf einer Market Cap von 12,7 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 6,5. Bewertung mit Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und mit dem prognostizierten Gewinn für nächstes Jahr von ungefähr 12. In meinen Augen dann doch wieder sehr günstig bewertet. Der nächste Titel ist JDE Peets, ein Unternehmen mit Sitz in Amsterdam. Man ist eine der größten und bekanntesten Firmen der Welt im Bereich Kaffee- und Teekonsum. Zum Portfolio gehören Marken wie Senseo, Tassimo und Jacobs. Weltweit kennt man den Namen Peets selber noch mal mehr als bei uns. Der Umsatz ging im letzten Update um 19,3% nach oben, auf knappe 4 Milliarden Euro. Das Geschäftsmodell Kaffee und Tee lässt natürlich keine gigantischen Überraschungen mehr zu, aber durchweg ist das Zahlenwerk solide. Neben Umsatz ist auch Profitabilität, Gewinn pro Aktie jeweils weiter angewachsen. Die aktuelle Dividendenrendite ist mit 2,77% angenehm hoch und die Bewertung der Aktie mit einem KGV von 16 fair bewertet in meinen Augen. Zudem wird nur etwa 40% vom Gewinn als Dividende ausgeschüttet. Die Dividende ist also nachhaltig gedeckt und kann auch gesteigert werden. Die nächste Aktie ist der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk. Man ist leider in einem sehr extrem wachsenden Markt unterwegs, und zwar im Bereich Diabetes, also der Zuckerkrankheit. Diese Krankheit ist weltweit ein massives Thema und soll laut mehrerer Statistiken die nächsten 30 Jahre nochmal deutlich zunehmen. So viele Leute sind daran erkrankt, dass man auch oft von der sogenannten Volkskrankheit spricht. Novo Nordisk hat sich hier mehr oder weniger auf diesen Bereich spezialisiert. Man ist also nicht wie viele andere Pharmafirmen Allrounder und macht in allen möglichen Bereichen mit, sondern ist sehr spitz von der Strategie her. Mit knapp 32% Marktanteil vom weltweiten Diabetesmarkt lässt sich also schon erahnen, wie groß die Firma mittlerweile ist. Man nimmt über die Jahre hinweg immer mehr an Marktanteilen auf. Der zweite Zielmarkt von Novo ist der Bereich Obesity Care, also das Behandeln von Übergewicht. Auch dieser Markt ist leider stark am Wachsen und Novo profitiert hier massiv, denn der Umsatz ging in diesem Segment allein in 2022 um ganze 84% nach oben. Die letzten Quartalszahlen waren dann erneut super stark. Umsatz ging 25% im Jahresvergleich nach oben, der Gewinn ebenso. Für das nächste Fiskaljahr geht man erneut von gutem Wachstum aus. Und bis zu 20% Wachstum soll beim Umsatz um Operation Profit drin sein. Das ist für die Größe der Firma schon wirklich stark. Die Erfolgsstory sollte also weiterlaufen. Die Dividende ist hierbei im Novo Nordisk Management von großer Bedeutung. Neben zahlreichen Aktienrückkäufen gibt es neben der normalen Dividende und Top immer noch eine zweite Auszahlung als Zwischendividende. Allein in 2022 wurde die Dividende pro Aktie um 19% gesteigert. Die Dividendenrendite ist mit 1,3%, also nicht übertrieben hoch, wächst aber Jahr für Jahr stark an. Zudem wird nur etwa die Hälfte vom aktuellen Gewinn ausgeschüttet. Hier ist also noch weiteres Potenzial für Steigerungen vorhanden. Die Marktkapitalisierung der Firma kommt auf gute 240 Milliarden Dollar, bei einem Umsatz von 25. Wirklich günstig ist und war die Aktie noch nie. Für mich ist das aber ein super solides Blue-Chip-Unternehmen. Und die Aktie ist für mich ein Kandidat, den man nach 50 Jahren im Depot hat und dann irgendwann mal vererbt. Der nächste Titel ist Airtel bzw. Airtel Afrika. Die Aktien aus der Telekommunikationsbranche sind in der Dividendenszene sehr beliebt. Jeder kennt Firmen wie AT&T, Verizon, Vodafone oder Freenet als starke Ausschütter mit hoher Dividende. Warum also nicht das anscheinend solide Geschäftsmodell mit etwas Wachstumsfantasie paaren in einem anderen Kontinent? Airtel ist vor allem in Afrika aktiv. Dass hier noch mehr Potenzial für Wachstum durch Bevölkerungswachstum, Wachstum des Wohlstandes ist, zeigen die Zahlen. Letztens erst gingen die Anzahl der Kunden um 10% nach oben, auf 134 Millionen. Der Umsatz ging 18% nach oben, Marge ging nach oben, 9% Dividendenerhöhung. Alles geht auf Wachstum aus. Auch die Profitabilität wurde stark ausgebaut und das EBITDA ging um 19,1% nach oben. Neben den klassischen Datenvolumen bzw. Minutenpaketen bietet man noch einen Bezahlservice über die SIM-Karte an, da die Payment-Infrastruktur in vielen Bereichen Afrikas noch nicht wirklich etabliert ist. Man hat also auch etwas Fintech in dieser Aktie mit dabei. Die brandneuen Quartalszahlen waren dann ebenfalls wieder top. Mal sehen, wie es die nächsten Quartale weitergeht. Die aktuelle Dividendenrendite kommt auf knapp 4%. Payout-Ratio ebenfalls mit einem Drittel sehr gering. Und ein KGV von 7 ist durchaus günstig für das aktuelle Wachstum. Die nächste Aktie heißt Medtronic, ein leider immer sehr teuer bewertetes Qualitätsunternehmen aus dem Bereich Medizintechnik. 
Gutes ein Drittel kommt aus dem Bereich Medical Surgical, wo Technik für Operationen hergestellt wird. Und gut ein Drittel aus Geräten für den Bereich Herzkreislauf. Das Produktspektrum ist hier breit gefächert. Von Analysegeräten, Apps, Kameras, Sensorik ist alles dabei. Bis hin zu ganzen Robotern und Maschinen. Die Dividende beträgt aktuell über 3% und Medtronic ist bekannt als typischer Dividendenwachstumskandidat. Seit über 46 Jahren wird stetig erhöht, mit im Schnitt 10% pro Jahr die letzten 10 Jahre. Die letzten Quartalszahlen waren dann eher durchwachsen. Vor allem negative Wechselkurseffekte haben das Zahlenwerk belastet und der Ausblick wurde etwas korrigiert. Aber Qualitätsaktien gibt es auch nicht günstig, wenn alles rosig ist. Die Market Cap beträgt 108 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 30 Milliarden. KGV, kurs gewinn aktuell 25, mit einem Forward-Looking-KGV als mit dem prognostizierten Gewinn für nächstes Jahr von 15. Für Medtronic ist es eine deutlich geringere Bewertung, als es die letzten Jahre noch der Fall war und am unteren Ende der KGV-Schwankung angelangt. Für langfristig orientierte Anleger definitiv aktuell einen zweiten Blick wert. Der nächste Titel ist Randstadt, ein niederländisches Unternehmen im Bereich Personal und Human Resources. Das Unternehmen vermittelt unter anderem Zeitarbeitskräfte, betreibt Headhunting und berät Firmen in Personalangelegenheiten. Im Bereich Human Resource Services ist man weltweit die Nummer 1 und die Zahlen sprechen für sich. Über 650.000 Mitarbeiter, die täglich arbeiten unter der Randstadtfahne und 276.000 permanent vermittelte Kandidaten. Alles alleine im letzten Jahr. Die Aktivitäten sind hierbei auch global verteilt. Neben Nordamerika mit 20% Umsatzanteil ist auch Frankreich, die Niederlande und Deutschland gut dabei. Die letzten Quartalszahlen waren etwas besser als erwartet und der Umsatz ging um 12% auf stolze 7 Milliarden Euro hoch. Die Earnings per Share lagen bei 1,30 Euro. Mit dem Dividendenvorschlag von 5 Euro pro Aktie ist die Ausstellungsquote zwar schon sehr hoch, jedoch ist das auch die Dividendenrendite von 8,5% beim aktuellen Kurs. Das KGV mit 12 ist ebenfalls als günstig einzuordnen. Die nächste Aktie ist BlackRock, eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City. Mit über 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt und hieraus werden dann eben auch die Umsätze generiert. Über Gebühren, die man für diese Services verlangt. Knapp 40% der Einnahmen kommen aus dem ETF-Geschäft. Die ETF-Marke iShares gehört unter anderem zu BlackRock. Diese sollten wohl die meisten von euch schon kennen. BlackRock ist natürlich stark vom Markt- und Börsengeschehen abhängig. Die letzten Quartale hat der Markt Anleger eher abgeschreckt und das merkt dann BlackRock natürlich auch beim Umsatz. Die Umsätze schwanken also und sind eher leicht rückläufig in manchen Sparten. Selbiges gilt dann auch für die Margen und Income. Für mich ist BlackRock langfristig interessant, da ich ja auch langfristig davon ausgehe, dass der Markt und das Interesse an ETFs weiter steigen wird. Während man also die aktuelle Downphase aussitzt, kann man sich über die stattliche Dividende freuen. Die Ausschüttungen werden regelmäßig angehoben, zuletzt wieder um 2,4%. Und die Ausschüttungssteigerung war eben auch schon die letzten Jahre der Fall. Die aktuelle Ausschüttungsquote mit ungefähr 50% ist in meinen Augen auch nachhaltig und lässt noch weiteren Spielraum nach oben zu. Aktuelle Market Cap ist dann 113 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von knapp 18 Milliarden. Dividendenrendite von knapp 3% ebenfalls interessant. Die Bewertung mit einem 22er Kursgewinnverhältnis ist zwar nicht besonders günstig, aber für einen Titel wie BlackRock auch nicht allzu teuer in meinen Augen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär. 